Hela historien om Sveriges kanske första riktiga förortskrig ska ha börjat i Malmö på Valborgsmässa afton 2008. Det var i Sydsvenskan 2008 som grupperingarna började benämnas så. Bokstäverna är tagna från efternamnen till de utpekade ledargestalterna. Bröder Emirtes och Mirsa som står på ena sidan var då 22 respektive 25 år gamla. På andra sidan finns bröderna Valli och Med, båda ett år yngre än m bröderna Under den består deras respektive grupper av 20-talet män i åldern av 20-30 år. K-falanger inrymmer flera med albanskt ursprung och M-falangen flera bosnier och serber. Men grupperna har rötter från allt ifrån Bulgarien via Mellanöstern till Kina. Men gruppernas viktigaste ursprung är Malmö. De två bröderparen M och K pekas av polis ut som ledare och de uppträder som ledare när polisen träffar dem. Men nyckelpersoner i gängkriget då under det kommande året är det tredje bröderparet, Askan och Amin. En av de cirka 2000 besökarna på slakthuset på valvårdsnatten är koalierade Askan. Han är vid det här laget en 23-årig man uppvuxen i Malmö med skilda föräldrar och den två år yngre brodern Ammin. Han är också en av Sveriges farligaste män. Medan Askan och Ammin redan är inne på nattklubben kommer Mirsa och Mirtes in. De styr kokainhandeln i Malmö sedan länge. Väl där inne stöter de på Askan och Ammin. Under ytan finns det en mycket lång rivalitet grundad i till synes vanliga ungdomsspråk, mindre slagsmål och hotelser under flera år som minnade ut i regelrätt fiendeskap mellan bröderparen. Mirtes tar någon form av kroppskontakt med Amin. Mirtes hälsade genom att lägga sin hand på Amins bröst, säger en av Mirtes vänner, medan andra hävdar att han slog till Amin i bröstet, eller drog honom i armen för att demonstrera övertag, eller knuffade bort honom, la sina 95 kilo bakom och tryckte undan den 20 kilo lättare Amin. Även storebröderna Mirsa och Aska blandade sig in i bråket. Det inblandade skriker och hotar, delar möjligen utslag, vakter och poliser rusar till. De leds bort från slakthuset åt olika håll innan det hinner eskalera mera. Alla hade väntat på att det skulle smälla mellan oss. Förr eller senare, säger en av dem som var med. 21 juni 2008. Sju veckor efter valborgsmässaafton så larmades polisen vid halv fyra tiden på lördagsmorgonen. Skott ska avlossas på Botildenborgsvägen i Malmö. Valli, ledaren för K-falangen, hinner inte kliva ur bilen som man håller på att parkera in till Persborgstorget i Rosengårds utkant. En väntande skytt tömmer ett helt pistolmagasin mot honom. Valli genomborras av minst sju skott och hade livshotande skador. Han hade skjutits i både benen, ena armen och i buken. Någon gärningsman har aldrig gripits. Vid den här tiden är Valli och Askan nära sammankopplade. Enligt uppgift är Askan Vallis muskler. Därmed är Valli också ansvarig för Askans handlingar, även vid ett krogbråk enligt logiken i den undre världen. Bröderna M hämtas av polisen och frågas ut om händelsen. En av deras närmaste vänner är huvudmisstänkt för mordförsöket, men misstankarna är så lösa att han inte ens förhörs. Polisen förstår att ett krig har brutit ut och startar en operation för att hindra ingen från att stötta samman. Det går sådär. Några veckor senare, den 19 augusti 2008, strax före klockan 12 på natten mellan tisdag och onsdag i Malmö kring M-falangens kärnområde Söderkulla, så besköts en silverfärgad Mercedes i trakterna kring Tornfalksgatan och Ormbråksgatan. Polisen på plats konstaterade att en silverfärgad Mercedes beskjutits med ett flertal skott utan att någon i bilen skadats. Enligt vittnesuppgifter har en moped och skotermodell som framförts av en person med hjälm sätts i samband med skottlossningen. Bröderna M satt i bilen ihop med två kamrater. Den 21 augusti, strax före klockan tre natten till torsdagen, inträffade en explosion utanför krogen och bar på Mårtens torget i Lund. Ingen människa skadades, men alla restaurangens fönster gick sönder. Bröderna M driver stället via en bulvan. Två dagar senare märker Askan från K-falangen att en motorcykel cirkulerar utanför hans lägenhet på Agnes Fridsvägen. Han lämnar stället ihop med flickvännen. Strax därefter, vid halv ett på natten, kastar någon en handgranat upp mot hans fönster. Inga personer skadades vid explosionen. Den 28 augusti, strax efter klockan 19 på torsdagskvällen, möts två bilar på en parkeringsplats i Söderkulla i Malmö och skottlossning bryter ut. 
Enligt ett vittne började personerna i de två bilarna gräla. Sedan avlossades minst 13 skott. Ett vittne säger att han ser en man stå på parkeringen och skjuta mot en bil. Ett annat vittne talar om skottlossning från två håll. Polisen utesluter inte att båda sidor har varit beväpnade. I en blå golv som flyr från platsen sitter en av bröderna hem. Några timmar senare hittas en bil som polisen stoppade i början av kvällen innan skottlossningen med bilen full av skotthål och på boendeparkeringen på Olmbråksgatan ligger rikligt med tomhylsor. Ingen blir skadad men två skott går även in i Fositorps vårdcentral. Spåren efter skytten slutar med en uppränd bil och beskjutna vittnen som säger till polisen att de inte sett något. Senare pekar gängmedlemmar ut Askan. De som slåss är unga män som byggt sina nätverk på egen hand, hämtat både motiv och manskap ur sina egna erfarenheter, miljöer och vänkretsar. Kompisgäng där flera redan som tonåringar i början av 00-talet dömdes ut av polisen som obotligt kriminella och ur vilka framtidens makthavare i Malmös undervärld kommer. Arskans lillebror Amin sticker inte ut bland Malmös kriminella. När kriget bryter ut 2008 ser han nu som vilken 20-åring som helst. Har inga överdrivna muskler, tatueringar eller smycken. Storebrodern Arskan däremot har redan vid den ödesdigra valmorsnatten en kriminell meritlista som gör att han kvalar in på listan över Sveriges farligaste män. I november 2007 exploderar en bomb i ett radhusområde i Trollhättan. Där bor åklagare Barbro Jönsson som drivit en hård linje mot de gängkriminella, framförallt brödraskapet. Det ska visa sig ett drygt år senare att det är Arskan som ligger bakom bomben. Enfalangen är känd av polisen sedan länge. Pappan Nalle beskrivs av gängpoliser som ett av de två isbergen inom den organiserade brottsligheten i Malmö vid den tidpunkten. Jämte gudfaden Petko, mördad sommaren 2005. Redan 2002 hade en av Malmöpolisens informatörer pekat ut Milsa som stor i kokainsvängen. Men han dömdes bara för ett innehav på 9 gram i familjens hem. Några flera narkotikabrott, häleri och bedrägeri, men tyngre än så är inte bröderna ens brottsregister. Ändå leder de en tydlig gruppering av barndomskamrater från södra Malmö, främst området Söderkulla. Gänget har svetsats samman av en stegrande brottskarriär och flera våldsamma händelser, varav den främsta är ett mord 2006. En i gänget Elvis sköts till döds på Gustav Adolfs torg i Malmö efter en sammanstötning med en annan ung man. De stämde träff utanför Burger King och Elvis kom dit med ett knogjärn. Han dog med en kula i ryggraden. Upptakten till den dödsskjutningen liknar det som hände innanför entrén till slakthuset på Valborgsmässa Afton 2008. Efter den fyra månader långa våldskavalkaden som nattklubbspråket utlöste går kriget plötsligt hösten 2008. In i ett lugnare skede. Inga attentat klaras upp men polisens insatser ser ut att bära frukt. Flera gängmän försvinner från gatorna. Valli åker in för att avtjäna ett fyra månaders fängelsestraff för en tidigare krogmisshandel. Under vintern åker Askan i K-falangen fast för att troligtvis på uppdrag av brödraskapet ha placerat bomben i åklagarens hem i Trollhättan. Och lillebrodern i enfalangen, Mirtes, sitter under våren inlåst i Tyskland, misstänkt för en skottlossning i Serbien. Men konflikten är inte löst. Det tycks vara tur att polisen har åtminstone Mirtes i förvar. Svenska polisen får honom utlämnad för förhör kring en kontokortshärva, men den 12 augusti släpps han fri i väntan på rättegång. En som hela tiden är på fri fot är Askans lillebror Amin. Mitt under den brinnande konflikten skaffar han sig en andrahandslägenhet i Fiendeland, söderkulla Lindängen. Det får polisen spekulera i om man snarare är en iskall lönnmördare istället för en pressad gängman. 14 augusti 2009 På kvällen den 14 augusti 2009 har Mirtes hämtat en Volvo 850 och styr in Volvon till bensinmacken i korsningen. På trottoaren står en ensam man med en pistol, Amin. Han får ögonkontakt med Mirtes som stannar sin bil med kopplingen nedtryckt och växer i. Han rullar troligen ner passagerarutan fram. Det går inte säkert att säga om männen pratar med varandra. Men plötsligt bryts fredagslunken i Söderkullområdet av skottlossning. Amin skjuter flera kulor mot Mirtes. De träffar i axeln och huvudet. Amin går runt bilen, misslyckas med att få upp förardörren, skjuter igen 
och får sedan upp dörren. Han drar ut Mirtes på gatan, sätter ytterligare ett par kulor i honom. Amin lämnar den döende Mirtes blödande på asfalten, släpper pistolen in till kroppen, hoppar in i Volvon och drar iväg. Mirtes avlider på platsen. Broden och resten av enfalangen startar en egen mordutredning med hårda metoder. Ett tänkbart vittne för sport och misshandlas. Bostaden till en tänkbar gärningsman beskjuts. Och en taxichaufför som enfalangen tror kan ha sett något får hembesök av beväpnade gängmedlemmar. Men till Amin hinner polisen först med hjälp av DNA-registret. Han har lämnat blodspår på ratten till flyktbilen som han övergav strax utanför Malmö. Blodet kan komma från skador på vänsterhanden från när han sköt eller från hans försök att få upp dörren med den krossade rutan. Av någon anledning erkänner Amin vid ett av de första förhören genom att rita en skiss över hur han agerade. Men i övrigt håller han tyst. Inga kommentarer är svaret under månader av förhörsförsök. I en beslagtagen chattlogg mellan enfalangens Närmin och Wallis storebror Mel svär sig K-falangen fri. Det var inte ett beställningsmord. Inte en hämnd för mordförsöken mot Valle året innan. Det var bara en ensam galningsverk. Askans bror Amin dömdes för sin del för mordet på Mirtes i augusti 2009. Han dömdes till 15 års fängelse i en rättegång i tingsrätten 2010. Ett straff som höjdes med tre år i hovrätten. Kåflangen är förstås medveten om att fienderna knappast kommer att invänta den ordinarie rättvisans gång. Med bröderna Askan och Amin inlåsta så blir hotbilden mot bröderna i Kåflangen. Enligt uppgifter drar sig Valle och hans närmaste från att lämna Rosengård under hösten och vintern 2009. Och gör de det är det ju skottsäkra västar och med en mindre livvaktstyrka runt ledaren. Men även Valle hamnar på anstalt för att avkänna tidigare straff för vapenbrott. Kvar ute blir hans äldre bror Mev. Men natten mot den 31 januari 2010 ger sig Mev och Kåfalangen sig ut för att fästa och Mev har inte skottsäkra västen på sig. Slakthuset har nu lagt ner sin nattklubb sedan ett och ett halvt år efter alla gängkonfrontationer och bombhot. En gängmedlem längre ner i hierarkin kör Kåfalangen till Stortorget där två går vidare till klubben etage men Mev ska chauffören köra hem. Men i denna 9 grader kalla januari natt kör även Milsa runt med en några år yngre gängkamrat, Sad. Detta enligt polisens misstankar baserat på uppgifter från chauffören. Enligt chauffören får Mev plötsligt syn på Milsa med sällskap. Ekipagen förföljer varandra inne på Stortorgets parkering. Eftersom parkeringsplatsen är formad som en ögla hamnar de två fordonen efter några sekunder plötsligt mitt emot varandra mellan raderna av parkerade bilar. Mev vill ut. Fram till Mirsa, inte för att attackera enligt chauffören. Han berättar för polisen att Mev just reflekterat över att det finns poliser en bit bort på torget och att det därmed är ofarligt att verbalt konfrontera fienden. Men Mev har en pistol på sig. Kanske är det den som chauffören pekat ut som sad ser när Mev stegar fram mot deras fordon. Mannen i bilen drar sin pistol och skjuter ut genom sidofönstret. Först mot Mev. Sedan när deras fordon börjar rulla igen mot k som avvaktat en bit bakom sin egen bil. En kula går genom skärmen på chaufförens keps. Framför honom när en falangen flytt på parkeringen ligger Mel. En tillrusande väktare och två polismän gör hjärtlungräddning i flera minuter i väntan på ambulans. Men de lyckas inte rädda hans liv. Bara chaufförens uppgifter finns om exakt vad som hände. Men det räcker för att få de två utpekade häktade. Polisen tror än idag på chauffören. Men det räcker inte få tal. Samtidigt som Mev sköts ihjäl så att pappan Berat häktad som misstänkt för mordet på Petrit natten till den 6 december 2009. Ett mord som ibland brukar kallas gångtunnelmordet. Även Mev och pappans fru satt häktade en tid för misstanke om inblandning i mordet. Berat hade tidigare under mordkvällen varit i bråk med offret och flydde utomlands efter mordet. Bevisen mot honom höll dock inte och det blev aldrig något åtal. Då 24-åriga Närmin, andra man från enfalangen, hade dömts i oktober 2009 till 18 månaders fängelse för bland annat grovt vapenbrott och olaga hot. Han släpptes från fängelset i mars 2010. Den 17 april 2010 sköts Närmin ner på en parkeringsplats i stadsdelen Söderkulla. Han hade väst på sig och enligt polisen avlossades sju eller åtta skott. 
Två kulor träffade 24-åringen, en i armen, en i buken. I närheten bor personer från den andra sidan av ett rivaliserande gäng. Efter operationen beskrevs hans tillstånd som stabilt och han överlever attacken. Gärningsmannen eller gärningsmännen tros ha flytt i en mörk bil av kombimodell. Bland annat en cyklist som kan ha bevittnat skottdramat och personerna i en mindre ljusbil som var nära att krocka med flyktbilen. Bästnik från Helsingborg som är nära K-falangen samt väldigt nära vän Askan är misstänkt och utpekat skytt av Nermin. Den 5 september 2010 upplevde pappa Berat och sonen Valle i k att de riskerade att bli angripna av en man som ringde på deras dörr. De slog och sköt mannen som dock skottskadade i båda benen lyckades ta sig till sjukhus. Mannen var bulgar eller ryss men identiteten gick aldrig att fastställa. En del tyder på att han faktiskt var en inhyrd kontraktsmördare som var på jakt efter Valle och eller Berat. De två dömdes aldrig för skotten mot besökaren som ansågs vara i nödvärn, men de dömdes däremot för vapenbrott. Valle till tio månader och då ingick också ett vapenbrott från 2006 och berat till ett år och två månader för grovt vapenbrott och narkotikabrott. En tidning träffade m kärna på Café Barista under den här tiden. Han och ständiga följeslagare Närmin är på plats några minuter innan mötet. Albanen har inte med det här att göra, säger Mirsa med direkt hänvisning till K-falangen. Istället är fienden till tredje brödraparet och mördaren Amins 18 år i fängelse räcker inte. Askan, storebroden, ses som huvudfienden. Ämnen har tagit reda på när han tidigare släpps ur fängelset, september 2012. Mirsa får frågan, vad händer när Askan kommer ut? Det får vi se. Det sägs att du vill ha hans huvud på ett fat. Jag har inget att säga. Det kan du skriva. Inga kommentarer. Inte heller Askan vill bemöta något. Tidningen skriver brev till honom på Tid och Hållsanstaltens säkerhetsavdelning. Några korta ord kommer tillbaka. Jag har inga kommentarer. Enfalangen har möten med en annan gruppering i Malmös undervärld. Brödraskapet. Temat för samtalen. Askan. En folket vill att brödraskapet ska ta sin hand ifrån honom. Efter sommaren 2011 ska Askan ha tröttnat på brödraskapet. Efter en incident inne på Tidaholmsanstalten får han inte stöd av andra i gänget och väljer att kliva av. 2013 dömdes Valli återigen till fängelse nu för grovt vapenbrott efter att ha gripits av poliser sent en kväll med en Glock 17 laddad med 13 patroner. Nio stycken var så kallade hålspetspatroner som expanderar när den träffar målet. En sådan patron orsakar mycket allvarliga skador och trasar sönder kroppsdelar. Han dömdes samtidigt för narkotikabrott. När han greps hade han också 55 000 kronor på sig. 24 juni 2013. Sami Skitsch från Helsingborg och Adolfsbergs nätverket som är nära M-falangen blir beskjuten av Besnik och en annan man när han spelar fotboll med minst 14 skott. Sami skjuter tillbaka. Ingen blir skadad. 13 november 2013. Klockan 01.19 onsdagen den 13 november 2013 inkom det första av flera samtal till polisens ledningscentral med anledning av skottlossning på Sadelmakaregatan i Helsingborg. Polisambulans anlände kort därpå och där anträffades 26-åriga Bestnik liggande skottskadad på marken utanför ingången till Sadelmakaregatan 2. Bestnik fördes med ambulans till Helsingborgs lasarett där han kort efter anlämnandet dödsförklarades. När min och eller Sami Skits anses ligga bakom. Efter ett avtjänat fängelsestraff så befinner sig Askan i början av 2014 i Umeå under en ny identitet. Efter ett våldsamt bråk med kniv och yxa så återvänder han till Malmö. I augusti 2014 utsätts Askan för ett mordförsök på motorvägen mellan Lund och Malmö. Vid tillfället körde han en silverfärgad bil som hittades övergiven och sönderskjuten på vägen. Mordförsöket inträffar på femårsdagen efter hans bror skjutit i Mirtes i M-falangen. Vid attacken användes två vapen. Ett hittades i ett vattendrag i Östergötland men det andra vapnet används i ytterligare en rad skjutningar. En automat bestod av modellen CZ-99. 
Den 31 januari 2015, ungefär klockan 17.45, befann sig Askan i restaurangen Go Go Grill och Green i Malmö. När hon var inne på snabbmatsrestaurangen vid en av köpcentrets mobila snorra parkeringsplatser så kom två maskerade män in och öppnade eld mot honom. Männen jagade under fortsatt skottlossning ut Askan ur lokalen. Han sprang för sitt liv ut på parkeringsplatsen där vittnen såg honom träffas av flera kulor. De två skyttarna blev upplockade av en mörk BMW som lämnade platsen i hög hastighet. Askan har skottsäker väst på sig när han sköts på parkeringen men han avlider av skadorna. Han har då under lång tid levt med ett pris på sitt huvud. En miljon kronor. För mordet på Askan greps två personer i oktober 2015. En 25-åring som tillhör Mfalangens inre krets kallad Rolexmannen, nära vän med Sami Skits i Helsingborg och en yngre man som också misstänktes för mordet på en man i en lägenhet på Dalslandsgatan i september samma år. Medmisstänkt för det mordet var en man som ingår i Mfalangen. 25-åringen var för sin del dömd för mordförsök efter skjutning på Baltasarsgatan i Malmö i januari natt 2012. Polisen konstaterar att m ledare Mirsa lämnat landet någon gång under natten efter mordet på Askan. Han har ännu inte återvänt till Sverige. När du minns sitter vid det tillfället häktad för grovt vapenbrott. Han hade gripits på ett Espresso House två dagar tidigare då han i sin jackficka har en 9mm pistol med 15 skarpa patroner i magasinet. Den 25 oktober 2015 dömdes han i tingsrätten till fängelse i ett år och två månader för detta brott. Men domen överklagades. Senare på våren 2015 blev närmare nedslagen inne på ett ställe i Folkets park i Malmö. Bakom överfallet på honom är ett gäng killar från stadsdelen Seved. En av dem var en i kriminella sammanhang välkänd då 22-åring nära till Askan. Enligt uppgifter slås närmin medvetslös. Den 13 juni 2015 kommer minst en person i en R6 med en AK-47 och skjuter på Rasmusgatan i Seved. Fyra personer blev skjutna och minst en av dem var med på överfallet på Närmin. Den som misstänktes för skjutningen var just Närmin. Han kunde dock inte bindas till brottet. I september 2015 åkte då 27-åriga Valle fast misstänkt för drograttfylleri vid en trafikkontroll i Malmö. När polisen gjorde husransaken i hans hem där han bor med bland annat sin då 55-åriga pappa Berat hittas en automatpistol och ammunition. Både fadern och sonen blev därefter misstänkta och är häktade för vapenbrott. Den 29 februari 2016, runt 0.30 på natten, sköts närmin ihjäl på Munkhättegatan i Lindängen sittades i en svart Mercedes. En fälla hade gillats av personer som tidigare samarbetat med närmin i M-falangen och närmin ska skjutits upp mot 30 gånger av upp till 5 personer. I oktober 2016 greps tre personer som misstänkta för mordet på Närmin. Ett par av de här personerna ska också ha kopplingar till mordet på Askan. Många ansåg att falangkriget var över när Askan mördades. Men denna konflikt var en av, om inte det första riktigt våldsamma och blodiga förårskriget, Solaribban för framtida gängkonflikter med sin råa brutalitet.